সুশান্ত ব্যানার্জি ব্যানার্জি সাহেব আপনাকে যুক্ত করা হচ্ছে প্লিজ আনমিট করে বলুন হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই আমি শুনতে পাচ্ছি জি জি বলুন কিছু সংশয়ের মধ্যে আছে বলতে গেলে সংশয় আপনার মনে হচ্ছে এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন আপনি ধর্মে বিশ্বাস করে সংশয় রাখা যায় নাকি না না আমি ধর্মে বিশ্বাস করতে হয় অন্ধের মত ধর্মে বিশ্বাস করি মানে ধর্ম নিয়ে আমার কোনো বিষয়ে আলোচনা করার না অন্য ম্যাটার ম্যাটারটা হচ্ছে যে মনে করুন একটা বাবা মা ঠিক আছে তো সন্তান কি মনে করেন লালন পালন করে ছোটবেলা থেকে খুব যত্ন করে বা কষ্ট করে মনে করুন প্রচুর কষ্ট করে একটা বাবা মা কিন্তু সন্তানকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করে বা বড় করে তাই না তো এখানে বাবা মায়ের যে অবদানটা আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে বাংলাদেশ প্লাস বিভিন্ন অনেক অনেক দেশগুলোতে কি হচ্ছে যে ছেলে মেয়ে ধর্মান্তর হচ্ছে মানে ধর্মান্তরের হচ্ছে এমন পরিমাণে যে মানে পরবর্তীতে দেখা যায় যে মানে যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে তার মধ্যে সে দেখা যাচ্ছে খুন করে মনে করুন এরকম অনেক মানে খুন করেছে বা মার্ডার করেছে এরকম আমরা অনেক অনেক নিউজ পাই আপনি কি আপনি কি এনি হাউ লাভ জিহাদের কথা বলতো স্যার হ্যাঁ অনেকটা সেরকম ওই লাভ জিহাদের কথাই বলছি আমি যেটা মনে করুন ঘটছে আর কি এবং আমরা মানে আমি বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে এগুলো দেখতে পাই আর কি যে চতুর্দিকে মানে খুন খারাপির যে বিষয়গুলো হচ্ছে এটাকে আপনারা মানে কিভাবে কি চোখে দেখেন বা এটা নিয়ে কি আলোচনা আপনাদের আছে আর কি এর মধ্যে আমি কোনো আলোচনা আমি কখনো আপনাদের এই লাভ জিহাদ বিষয়ে আমি শুনিনি তাই আমি মানে প্রশ্নটা ভাই আমি লাভ জিহাদকে কোন মানে অর্গানাইজড কোন ক্রাইম হিসাবে বা কোনো ইয়ে দেখি না প্রথমত আমি আমি মনে করি দুজন ব্যক্তি অ্যাডাল্ট মানুষ তারা ইয়ে করতেই পারে তারা তারা যে ধর্মেরই হোক যে জাতেরই হোক এটা করতেই পারে এবং হ্যাঁ এই টেন্ডেন্সি মুসলিমদের আছে যে একটা অমুসলিম মেকে মুসলিম বানানো এই টেন্ডেন্সি আছে এটাও একদম অস্বীকার করবো না বাট এটার জন্য আমি সকল ব্যক্তি যারা হচ্ছে আপনার সকল আমি সকল ব্যক্তিকে দোষারোপ করছি না আমি অপরাধী যারা তাদের কথাই আমি বলছি মানে একটা বিষয় হচ্ছে কি প্রথমত সন্তানের আমি মনে করি সন্তানকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত একটা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক যে তার সঙ্গী নির্বাচন করবে সেটাতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত সেটা কোনো বিষয় না আমার কাছে বিষয়টা হচ্ছে যে কিন্তু সে যে স্বাধীনতাটা পাচ্ছে বা তার স্বাধীনতার যে সিকিউরিটিটা সেটাকে দেবে মানে তার স্বাধীনতার সিকিউরিটিটাই তো একটা সমস্যা মনে করুন যেমন একটা মেয়ে বা একটা ছেলে স্বাধীন ভাবে ধরুন একটা যে কোনো একটা মনে করুন যে ভালোবেসে বিয়ে করলো যে লাভ জিহাদের বিষয়টাই আমি বলছি সেখানে সে মানে খুন হচ্ছে তার কিন্তু বিচার আচার পাচ্ছি না বাংলাদেশে যেগুলো মানে প্রতিবাদ করা হয় এটা তো মানে ভালোবাসার ইয়ে না মানে এটা তো হচ্ছে আপনার বেশ কিছু চেক করা লাগে ওটা উপর উপর দিয়ে কথা বলাটা আমার মনে হয় সঠিক কাজ না না এর মধ্যে আমি কিছু নিউজ মনে করুন পাচ্ছি কিরকম আমি সেটা আপনাকে বলি যেমন একটা ধরুন জগন্নাথ কলেজের কথা বলি কিছুদিন আগের কথা তো জগন্নাথ কলেজে কিছু টিচাররা এরকম ছেলে মেয়েদেরকে কি করছে মানে ধর্ম সম্বন্ধে ব্রেন ওয়াশ দিচ্ছে বিধর্মীদেরকে মানে আমাদের সনাতন ধর্মী ছেলে মেয়েদের ঠিক আছে তো এবার ধর্ম একটা হচ্ছে কি ধর্মান্তর একটা হচ্ছে ধর্ম ত্যাগ এই দুটো বিষয় কিন্তু আলাদা আলাদা তাই না হ্যালো তো তারা কি করছে দেখা যায় আমাদের ধর্ম নিয়ে একটা অপপ্রচার করছে করে প্রচার করতে চাইছে যে তাদের ধর্মটা মহান বা শ্রেষ্ঠ এরকম করে দিনের পর দিন দিনের পর দিন কি করছে ব্রেন ওয়াশ দিয়ে যাচ্ছে ব্রেন ওয়াশ দিচ্ছে খোঁচাও দিচ্ছে অপমানও করছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট ওরকম কমপ্লেন করেছে ঠিক আছে তো কমপ্লেন করার পরে সেগুলো আমি মানে আপনার ফেসবুকের মাধ্যমে অনেকের পোস্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে বিভিন্ন সংগঠনের পোস্টের মাধ্যমে আমি দেখতে পাই আচ্ছা আমি আপনাকে বলছি 
আমি মনে করি এখানে যে মোটা দাগের কথা মোটা দাগের কথা যেগুলো সেটা আপনার আপনি যেটা বলবেন আমারও পজিশনও সেটাই হবে মানে খুব বেশি ডিফারেন্ট কোনো কিছু খুব বেশি ডিফারেন্ট কোনো কিছু হবে না বাকি যে স্পেসিফিক বিষয়গুলো আর স্পেসিফিক কেস গুলোতে আমরা পার্টিকুলার একটা কেস না নিয়ে মানে পার্টিকুলার একটা কেস পুরোটা না দেখে মানে উপর উপর দিয়ে বলাটাও ঠিক হবে না আপনার যদি মনে হয় যে ইসলাম নিজের আপনার ধর্মকে ছোট করে নিজে অনেক বড় শাস্তি সেটা যদি আপনার মনে হয় দেন আপনারা আপনারা দেখেন যে ইসলাম যে কথাগুলো বলতেছে সেটা হচ্ছে ভুল কথা তাদের তাদের ধর্ম যে ইয়ে গুলো বলা আছে তারা যে ধর্ম নিয়ে বলে যে সাইন্টিফিক ধর্মের নামে ক্রিটিসিজম এখন আপনি যদি মনে করেন যে না ধর্মের নামে ক্রিটিসিজম করা যাবে না তাহলে আমার মনে হয় না এখানে আপনাদের মানে ইয়ার কোনো কিছু আছে কেননা আমি পার্সোনালি হিন্দু ধর্মকে একেবারেই একেবারে মিথ মনে করি হ্যাঁ এবং আমার মনে হয় যে কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তি কিন্তু একটু শেষ করি ব্যানার্জি সাহেব ব্যানার্জি সাহেব একটু শেষ করি এবং যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি যে যে একটু স্কেপটিক মাইন্ডে পড়াশোনা করে স্কেপটিক মাইন্ডে জানার চেষ্টা করবে তারা হিন্দু ধর্মকে মোটামুটি একটা মিথই মনে করবে অ্যান্ড ওইখান থেকে আপনি যদি মানে তুলনা করতে চান একজন হিন্দুকে ইসলামে মুসলিমে কনভার্ট করাটা খুব ইজিয়ার আমার মনে হয় যেটা যে টার্মে আসা উচিত সেটা হচ্ছে ধর্মের ক্রিটিসিজমটা এটা ওপেন করা উচিত ধর্ম নিজের মধ্যে রাখা উচিত যে আমার ধর্ম আমার কাছে তোমার ধর্ম তোমার কাছে ক্রিটিসিজম হলে সব ধর্মের ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম হওয়া উচিত এখন আপনি ইসলাম ধর্মের ক্রিটিসিজম করতে গেলে হয়তো বা আপনার পড়াশোনা করা লাগবে এবং কোপ খেতে হবে দুইটাই 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 করতে হবে এই বিষয়টা আপনি ফ্রি থাকেন তাহলে একটু আসেন সদর্মী ছেলের কথাই বলছি যে সে যে কোনো একটা ছেলের সাথে পালিয়ে গেল কিন্তু এই যে পালিয়ে যে গেল এবার বাবা মায়ের প্রতি কি তাদের কোনো কর্তব্য নেই আপনি তো আপনার ফ্যামিলির লেন্স দিয়ে সবাইকে যাচাই করতে পারেন কথা বলেন তো আমারও একই কথা একজন মানুষ যদি ধর্ম চেঞ্জ করতে চায় বা কাউকে ভালোবেসে একটু বলতে দেন ভাই সেটা সম্পূর্ণ অধিকার তার থাকতে হবে এটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে যদি কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চায় বা কোনো ধর্ম ত্যাগ করতে চায় কাউকে বিয়ে করতে চায় সেটা সম্পূর্ণ অধিকার তার থাকতেই হবে এই বিষয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই এবং তারপরে যদি বাচ্চারা যদি সেই আপনার ছে বা মেয়ে বা আপনার ছেলে যদি আপনাকে টেক কেয়ার না করে বা আপনাকে আপনার সাথে সম্পর্ক না রাখে সেটা তো নির্ভর করছে আপনার পারিবারিক শিক্ষার উপরে আপনি কিভাবে তাকে বড় করেছেন তাহলে আপনি তাকে যদি ঠিকভাবে বড় করতেন 
এবং আপনার আপনি যে কষ্ট করে তাকে বড় করতেছেন এই জিনিসটা যদি তাকে রিয়ালাইজ করাতেন এবং সেইভাবে যদি সে বড় হতো তাহলে নিশ্চয়ই সে আপনাদের পাশে থাকতো বা আপনাদের কথা শুনতো কিন্তু যে যদি সে এই সিদ্ধান্তে যায় যে আপনাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না সেটারও তো অধিকার তার আছে ভাই এখানে তো জোর জবরদস্তি করা যাবে না সেটা অবশ্যই আর আমাদেরও মনে করেন আমরা জোর জবরদস্তির যে বিষয়টা ওখানে আমরা কিন্তু অনেকেই বর্তমানে হিন্দুদের ফ্যামিলির অধিকাংশ ফ্যামিলি কিন্তু জোর জবরদস্তি কোন সন্তানের উপরে করে না খুব কম মানে এটা এখন আস্তে আস্তে উঠে গেছে বলেই মানে বর্তমান সময়ে আস্তে আস্তে জোর জবরদস্তিটা উঠেই যাচ্ছে মানে সেটা কিন্তু এখন আর নেই এবার তারাও কিন্তু দেখা যায় তাদের ছেলে মেয়েকে আগে যেরকম প্রোটেক্ট করতো যে মেয়েদের চাকরি করতে দেবে না বা এই বিভিন্ন রকমের যে বিষয়গুলো যে মেয়েদের ঘর থেকে বেরোতে পারবে না বা স্বাধীনতা দিতে পারবে নমস্কার আপনাকে আমি এই লাভ জিহাদ বিষয়টা নিয়ে আমি দিদাতন্দের মধ্যে আছে যেগুলো মনে করুন সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে মার্ডার বা কোন খারাপিটা অতিরিক্ত হচ্ছে তার মানে একটা একটা জিনিস একটা জিনিস ভেবে দেখুন যে দ্বন্দ্বটা কিসের যে কে বেশি ভুল বা কে বেশি খারাপ হ্যাঁ বা এইরকম একটা দ্বন্দ্ব এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি তার মানে ধরুন একজন একজনকে সে একজন তার যেন জীবনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যে একটা ধর্ম ধর্মের মধ্যে তাকে শেল্টার নিতে হবে ঠিক আছে ধর্ম ছাড়া যেন সে যেন মানুষ বাঁচতেই পারে না তার মানে দেখুন মানুষের শিক্ষা দীক্ষাটা কিরকম অবস্থায় গেছে আচ্ছা ভাই প্লিজ আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষ হয়েছি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সেখানে মানুষের মনোমানসিকতা একসময় অন্যরকম ছিল সেটা আমি মানছি অনেকটাই হয়তো সেকুলার ইয়ের মধ্যে ছিল ভারতবর্ষে যে রেনেসা সেই রেনেসার সূচনাও কিন্তু সেই পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বা অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকেই বলতে পারেন সেটা সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে কিন্তু এখনকার মানুষের যেরকম মানসিকতা আমার মনে হয় না সেই সেকুলারিজম খুব বেশি এখনো পর্যন্ত আর আছে মানে এক সময় হয়তো সেখানে এইটটি পার্সেন্ট সেকুলারিজম ছিল সেটা এখন হয়তো কমে কমতে কমতে ফিফটি পার্সেন্ট হয়েছে এটা নয় যে মানুষ সেকুলার নয় মানুষ মানে প্রেসিভ চিন্তা ভাবনা ইয়ে নয় আমি কথাটা শেষ করিনি তা এরকম নয় এরকম আমি বলছি না অনেক মানুষই আছে যারা সেকুলার যারা হয়তো ধর্ম মানে না এমন বহু মানুষকে দেখবেন যারা যুক্তিবাদী আমি সেটা ডেফিনেট এগ্রি হ্যাঁ কিন্তু মানুষের মধ্যে এই যে একটা রাজনীতি মানুষকে একটা যখনই কোনো একজন যখনই একটা মানুষকে এখন ভোট ব্যাংক বানাতে হয় যখন একটা কতগুলো মানুষকে যখন একটা ভোট ব্যাংকে পরিণত করতে হয় তখন তাদেরকে কোনো কিছু একটা একটা একই সূত্রে কোনোভাবে তাদেরকে বাদ দেওয়া হয় তার মধ্যে এই যে ধর্মের মানসিকতাটা এইটা কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ঠিক আছে এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে এই যে জিনিসটাকে এই যে লাভ জিহাদ জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে এই জিনিসটা সত্যি আমরা কিভাবে দেখানো হচ্ছে সেই জিনিসটা এই কেরালা স্টোরি আপনারা জানি না আপনারা শুনেছেন কিনা কেরালা স্টোরি যে সিনেমা একটা বিষয় বলবো কেরালা স্টোরি থেকে মানে কেরালা স্টোরি বের হওয়ার আগে আমি আমার কাছে প্রায় বিভিন্ন গ্রুপ থেকে অনেক মানে নিউজ গুলো পেয়েছি যেগুলো একদম ফেক না যে ফেক নিউজ তো এখানে যেটা যেটা বাংলাদেশে হচ্ছে এবং খুন করা মাধ্যমিক পড়াশোনা করি নাই মাধ্যমিক পর্যন্ত আমি পড়াশোনা তেমন একটা পড়াশোনাই জানি না ঠিক আছে আপনি যদি দুজন মানুষের ভালোবাসা প্রেম ডিফেন্ড করতে চান দ্যাটস ফাইট আমি এটাতে কোনো ইয়ে করি না মানে কোনো আমার সমস্যা নেই এখানে আপনার আপনার আমার পজিশন একেবারেই 
একেবারে এক জায়গায় কিন্তু অ্যাজ এন এক্স মুসলিম আমি ইসলামকে মনে করি আমি অ্যাজ এন এক্স মুসলিম আমি ইসলামকে মনে করি এবং আমি যথেষ্ট প্রমাণের উপরে ভিত্তিতে মনে করি যে ইসলাম হচ্ছে জাস্ট লাইক আ ভাইরাস সে আপনার বিশ্বের ভূতে ঢুকবে আপনার অঞ্চলে ঢুকবে অঞ্চলে ঢুকে প্রথমে সে দাওয়াত দিবে ভিক্টিম রোল প্লে করবে তারপরে সে ধীরে ধীরে তার জনসংখ্যা বাড়াবে তারপরে সে ডিফেন্সিভ তারপরে তারপর শুরু হবে অফেন্সিভ আহ এই যে কনভার্সনের একটা একটা ইয়ে মানে তাদের মধ্যে যে একটা আলাদা একটা চাহিদা আলাদা একটা তেজ তাদের একটা ইমানি দায়িত্ব এই জিনিসটা মুসলিমদের মধ্যে খুব ভালোভাবে আছে আমি শুধু মুসলিমদের ভাবে এর মধ্যে ভালোভাবে সেটা বলতেছি না ইসলাম এই জিনিসটা শিখায় মানে নিজে করা এবং অন্যকে কনভার্ট করার ইয়েটা এই জিনিসটা ইসলাম দ্বারাই খুব বুস্টেড আপ হয় এবং এই এবং একই সাথে অন্যান্য ধর্ম এবং বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের প্রতি একটা বিশেষ ঘৃণা এটা ইসলামের একদম কোরের মধ্যেই আছে শুধু এটা মানে হিন্দু ধর্মের প্রতি না পত্রিকতার উপরে এবং যেহেতু হিন্দু ধর্ম হিন্দুরা পতলিক পতলিক হয়ে থাকে পতলিকদের উপর একটা আলাদা ঘৃণা এই দুই জিনিসটাই ইসলামে বর্তমান ভালোভাবে বর্তমান এবং এটা এটার প্রতি হিন্দুদের একটা ফিয়ার থাকাটা আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে মোটামুটি একটু জাস্টিফাইড হলো মোটামুটি একটু জাস্টিফাইড বিষয় যে ফিয়ার থাকা মানে এটার ব্যাপারে ইয়ে হওয়াটা যে এই জিনিসটা আসলে একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার হওয়াটাও আমার মনে হয় হিন্দুদের একটা জাস্টিফাইড পজিশন অ্যাট সাম লেভেল জাস্টিফাইড পজিশন আমি ঘৃণার ক্ষেত্রে বলতেছি না বাট অ্যাওয়ারনেসের ক্ষেত্রে বলতেছি আমি ভাই কি বুঝতে পারছেন আমার কথাটা হ্যাঁ নিশ্চয়ই আচ্ছা এখানে আমি একটা জিনিস বলি যে শুধুমাত্র শুধুমাত্র ইসলাম বলে নয় আমি মনে করি যে কোনো ধর্মই একটা ভাইরাসের মতনই রোল প্লে করে যে কোনো একটা ধর্ম যে কোনো একটা আইডিওলজি সেটা যদি গ্রো করতে থাকে সেটা যদি এরকম ভাবে সেটা কিন্তু একটা ভাইরাসের রোল প্লে করতে পারে সেটা একটা পলিটিক্যাল একটা আইডিওলজিও কিন্তু এই জিনিসটা হতে পারে এরকম ভাবে একটা ভাইরাল একটা রোল প্লে করতে পারে সমাজের মধ্যে যে জিনিসটা হয়তো একটা একসময় নাজি যারা ছিল তার তাদের মধ্যেও তাদের সমাজেও এই জিনিসটা একসময় প্লে করেছিল এখন সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যে জিনিসটা সব থেকে বেশি দেখি লাভ জেহাদের মধ্যে লাভ জেহাদের নামে হতে পারে এটা জিনিসটা হতে পারে যে মুসলিমদের একটা একটা ইয়ে থাকতে পারে একটা একটা তাদের একটা মেন্টালিটি থাকতে পারে যে আমরা কয়েকজনকে কনভার্ট করব সেই জিনিসটা থাকতে পারে এবং তার জন্য হয়তো তারা চেষ্টা করে সেরকম আমিও দেখেছি ইভেন আইআইটি তে বসে আমি জিনিসটা দেখতাম যে বেশ কিছু লোকজন থাকতো তারা হচ্ছে তাদের ধর্ম প্রচার করছে তারা আইআইটি তে পড়ছে তারা শিক্ষিত এবং তারা ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে তারা নিজেদের মতো ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এদিকে ইসকান যারা আছে ইসকানের যারা লোকজন আছে তারা হচ্ছে তারা নিজেদের মতো ধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে এবং তারা রীতিমতো লোকজনকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন ভাবে হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো সমস্ত এই জিনিসগুলো হিন্দুদের মধ্যে হয়তো সেরকম ভাবে সো কল হিন্দু হয়তো সেরকম ভাবে হয়তো না হলেও এই ইসকান টিসকান এরা কিন্তু করেই থাকে এই জিনিসগুলো সবার মধ্যেই দেখা যায় এই এটা কিন্তু সত্যি কথা ইভেন কিছু কিছু ইয়ে আছে যেমন একজন কয়েকজন বাবা আছে এই যেমন রামদেব ফামদেবের মতো নেই কয়েকজন রামদেবের না কিন্তু কয়েকজন এরকম বাবা আছে যারা এই হরিয়ানা অঞ্চলে থাকে তা এই রিসেন্টলি তিনি ইয়ে দেখেছেন আমার নামটা মনে পড়ছে না এই এম এস জি সদগুরু সদগুরু একজন আছে সদগুরু আছে আরেকজন আছে আমি নামটা মনে করছি অনেক রকম ইয়ে হলো আনন্দ বাজার ফেজারে সেই সেটি নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিউজ চ্যানেলে সেই সেটি নিয়ে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আলোচনা হচ্ছে সেরকম যেন একটা সিজন চলছে সেইগুলো নিয়ে খবরগুলো আরো বেশি বেশি করে উঠে আসছে এই জিনিসগুলো যে দেখছি এগুলো কারণটা কি এগুলোর মধ্যে সত্যি সত্যি যদি এরকম হয় এখন যদি সত্যি একটা একটা মুসলিম ছেলে একটা হিন্দু মেয়েকে যদি সত্যি ভালোবাসে তাদেরকেও কিন্তু এইভাবেই দেখে দেওয়া হবে এই এই জিনিসটা কিন্তু খুব মানে এই জিনিসটা আমি একদম অফোজ করি একটা ঘটনাকে এইটার মধ্যে একটা 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 ধার্মিক একটা মানে কালারিং করার এটা কি খুব একটা দরকার আছে আমার কিন্তু মনে হয় না লোকজন কিন্তু এই জিনিসটা দেখেনি ওই যে ভিডিওটা দেখেছে সেখানে দেখেছে যে একটা মুসলিম ছেলে একটা হিন্দু একটা মেয়েকে মারছে খুন করছে এই জিনিসটা দেখেছে কিন্তু আশেপাশের লোকজন যে তাকে ক্রস করে চলে যাচ্ছে মারছে তখন হচ্ছে আশেপাশের লোকজন তাকে ক্রস করে চলে যাচ্ছে কেউ কিছু বলছে না এই জিনিসটা নিয়ে কেউ কিন্তু কোনো কথা বলেনি
সেখানে দেখা যে একটা একটা মেয়ে একটা মুসলিম মেয়ে সে একটা কতগুলো হিন্দু মেয়েকে কনভার্ট করার চেষ্টা করছে বলছে এই তোরা যে হিজাব করিস না এই জন্য তোদের উপর রেপ হয় যদি হিজাব করিস আল্লাহ তোকে প্রোটেক্ট করবে ঠিক আছে এইটা বলে মেয়েগুলো হচ্ছে বুঝে গেল এবং কনভার্ট হয়ে গেল ভাবুন এইটা 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 হিন্দুদেরকে কিভাবে কালারিং করা হলো মানে হিন্দুরা কত বোকা মানে হিন্দুরা তো ইডিয়েট হিন্দুরা মোরন মানে হিন্দুরা হিন্দু মানে এত এত বোকা আমার মনে হয় না মানে এতটা যদি সোজা হয় কয়েকজনকে কনভার্ট করা আমার মনে হয় মানে মানে তাদের আইকিউ লেভেল সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে হ্যাঁ সেটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি যদি মানে ধর্মীয় ধর্মীয় আইকিউ যদি হয় ধার্মিক আইকিউ যদি বলে কিছু থাকে হ্যাঁ তাহলে আমি বলবো হিন্দুদের মানে বুদ্ধি হাঁটুতে ঠিক আছে মানে এরকম মানে রিয়েলি মানে এটা একটা খুবই একটা বাজে ব্যাপার এখন এই যে এই যে লাভ জিহাদ নিয়ে যে জিনিসটা বলছেন যে হ্যাঁ আপনার আপনার ধর্ম আপনার কাছে রাখুন আমার কোনো অসুবিধা নেই আপনি নিজের ধর্ম প্রিজার্ভ করতে পারেন সেটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে কিন্তু তার মধ্যে তার মানে এটা নয় যে একটা এরকম হতে পারে যে একটা হিন্দু হিন্দু ছেলে একটা মুসলিম মেয়ে এরকম কি হতে পারে না হ্যাঁ এরকম আছে এরকম বহু ঘটনা আছে এটা কি লাভ জিহাদ বলে দেখানো হচ্ছে এটা কি দেখে দেওয়া হচ্ছে না এই জিনিসটা কিন্তু লাভ জিহাদ বলে দেখে দেওয়া হচ্ছে না এরকম ঘটনা তো আছে এবং বহু আছে আমি নিজেই জানি এমন আপনি আগে শেষ করেন তারপর আমরা আরো আলোচনা করি এই জন্য ভাবছিলাম আপনার কি তারা না থাকলে আপনি থাকতে পারেন ভাই মানে সমস্যা আছে অনেক হুজুর আপনি কারণ হুজুরে পাক ভাই একটু মানে ওনার ইন্টারনেট কানেকশন একটু সমস্যা আছে এটা আমি জানি এই কারণে বলছিলাম আর কি ঠিক আছে আসিফ ভাই মানে আগামী দিন তো আপনার সে সাতশতম পর্ব হ্যাঁ এই জন্য ওই যে আগন্তুক ভাই বোধ আপনার বলছে মানে ফারাজ ভাই আমি মেসেজ দিয়েছিলাম অমিত ভাই তো আছেন হম তো মোটামুটি সবাই তাহলে কালকে মানে বাংলাদেশ টাইম আটটায় না এটা আপনার বুঝি নাই কি বিষয় বলতাছেন একটু ক্লিয়ারলি বলেন মিলাদ শেষে তো বিরিয়ানি আছে বিরিয়ানি আছে তো নাকি বিরিয়ানি আছে সুন্নতি আড্ডা আপনি এখন বলেন তাহলে হ্যাঁ তাহলে আগামীকাল আমাদের মুক্ত বিহঙ্গ পেজ থেকে মানে হুজুর পাক ভাইয়ের ইমামতিতে আমাদের একটা মানে বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল এবং তবারকের ব্যবস্থা আছে আপনারা দলে দলে যোগদান করবেন এবং নেকি হাসিল করবেন বিরিয়ানিও থাকবে গরুর মাংস দিয়ে বিরিয়ানি আপনারা সবাই চলে আসবেন আলহামদুলিল্লাহ এই তো ভাই বলতে কথা বলে অমিত ভাই বলে ফেললেন ভাই মাংস না গোস্ত বলেন মায়ের গোস্ত গোস্ত কালকে একটু স্যান্ডেল ফরেন না আচ্ছা ঠিক আছে আসিফ ভাই ফারাজ ভাই আমি ভাই তাইলে আমি বিদায় নিলাম হ্যাঁ ভালো থাকবেন আপনার শুভকামনা থাকবেন আচ্ছা ঠিক আছে হুজুর ভাই ভাই আপনি ভালো থাকেন তাহলে শুভ রাত্রি ঠিক আছে হ্যাঁ অমিত ভাই এবার বলেন হ্যাঁ দেখুন এখানে আসিফ ভাই দেখুন এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ যে বালাজি পাশ অমিত ভারতে কতগুলো সন্ত্রাসী হামলা করেছে মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গে কত পাঁচ বছরে যে মেয়েগুলো ধর্ষিত হয়েছে তাতে অধিকাংশ হিন্দু কেন দেখুন সন্ত্রাসী হামলা কতগুলো করেছে মুসলিমরা সেটা ঠিক আছে সেটা আমি মানছি তার মধ্যে লাভ জিহাদ কিভাবে পড়ে সেটা আমি যাই না আর সেই জিনিসটা ফারাজ ভাই খুবই ক্লিয়ার করেছেন এই জন্য কোনো সন্দেহ নেই দ্বিতীয়ত এই যে পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ বছরে যতগুলো মেয়ে হিন্দু অধিকাংশ হিন্দু কেন তার একটা কারণ কিন্তু হিন্দু জনসংখ্যাটা বেশি এটা একটা কারণ দুই 
কথা যে হিন্দুরাই কি মানে মুসলিমরাই কি ধর্ষণ করেছে নাকি এরকম নয় তো যে হিন্দুরাই হিন্দুদেরকে ধর্ষণ করছে এরকম নয় তো মানে যারা ভিক্টিম যারা তারা হিন্দু বেশি হতে পারে কিন্তু পাটরিটা যারা আমি যে কথাগুলো বলছি সেটা এজ এন এক্স মুসলিম যেহেতু আমি ধর্ম সম্পর্ক হিন্দু মানে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানি ভাই ইফ আই ওয়ার এ হিন্দু আমিও চিন্তা করতাম কত তাড়াতাড়ি পসিবল আমি এই ধর্ম ত্যাগ করবো কারণ আপনাদের হিন্দু ধর্ম কিন্তু কোনো দুধে দত মানে ওইটা তো পুরাই কবর ভাই আপনারা নিজেরা নিজেরাই তো কোবা কবি করে আমরা জানি মানে আপনাদের আপনাদের হিন্দু ধর্মের যে জিনিস জাত পাত প্রথা বলে যে জিনিস আছে সেটা তো খুবই ডিসাস্টিং জিনিস খুবই নিম্ন মানে ডিসাস যেগুলো আইন কোড মানে আপনাদের ধর্মে আপনারা হিন্দুত্ব মানে যারা যারা হিন্দুত্ব মানে ইয়া গঠন করতে চান আবার সেখানেই দেখেন আপনাদের কাস্ট সিস্টেম কিন্তু আমি যতদূর জানি হিন্দু ধর্মে আইন করে নিষিদ্ধ যে আপনি টাচ করতে পারবেন না এই করতে পারবেন না এইগুলা কথা পাবলিকলি বলা যাবে না এবং পারফর্মও করা যাবে না অবশ্যই এবং ঠিক এই কারণেই দেখবেন হিন্দু ধর্ম হিন্দু এই যে এটা এদের মধ্যে যে যতগুলো সমাজ সংস্কারক এসেছেন হ্যাঁ তাদের অধিকাংশ এসেছেন এমন একটা সিচুয়েশনে বা এমন ভাবে হ্যালো আমার কথা শুনে আছে যেমন ধরুন আমাদের ইয়ে গৌরাঙ্গ হ্যাঁ চৈতন্য চৈতন্য দেব তো সে কেন আসছে সে চৈতন্য মহাপ্রভু সে কেন আসছে সে এসে কি বলছে সে বলছে না কৃষ্ণ কৃষ্ণ আছেন এই আছেন তিনি সবাইকে ভালোবাসেন এই করেন সেই করেন তো সবাই শুধু তা কেন তা এইদিকে এইদিকে যে নামটা ভুলে যাচ্ছি একজন ইয়ে ছিলেন এই মহারাষ্ট্রের এখানেও একজন ছিলেন তার নামটা আমি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তা এই এই যে সমস্ত যারা আসছেন তাদের কিন্তু সবারই একই কথা যে না ভাই কোনো জাত পাত কিছু নেই সবাই এক সবাই সমান এই সবাইকে ভালোবাসেন আমি গীতাতেও এই জিনিসটা পেয়েছি যে জাত পাত বলতে কিছু মানে নেই না না গীতাতে আচ্ছা আছে সেটা গীতাতে না গুণের উপরে না 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 বলছে যে আমি তৈরি করে গুণের উপরে বিচার করে একবারই না একবারই না বলছে যে আমি তৈরি করেছি আমি ঈশ্বর বলছে ইয়ে বলছে যে আমি তৈরি করেছি কিসের উপর বিচার না না সেটা আবার বিষয়টা কি কর্ম এবং গুণের উপর বিচার করে দেখুন এইটা কর্ম এবং গুণের উপর বিচার করে তো এগুলা এগুলা কথা বলে না ভাই এত বছর পরে এটা আচ্ছা এই সাবজেক্টটা আমরা বাদ দিই ঠিক আছে মেইন বিষয়টা হচ্ছে আমার ওই আপনাদের পূর্বপুরুষ যারা সাফার করে আসছে বছরের পর বছর যারা পালায় বেড়াইছে দেশ থেকে দেশ ইয়ে আসামে পালাইছে আপনার ইসে বাংলাদেশে পালাই আসছে যারা এর এই এই অবস্থা দিয়ে যারা গেছে তাদেরকে এইভাবে আমার মনে হয় না অপমান করা কোনোভাবেই জাস্টিফাইড আপনি মানে ওইভাবে বলেন না যেটা কর্মের ভিত্তিতে না এটা কোনোভাবেই কর্মের ভিত্তিতে না এটা আপনাদের জন্মের ভিত্তিতেই আপনি ধর্মীয় গ্রন্থতে পাননি কিন্তু সেখানে ঈশ্বর এখানে সেখানে কৃষ্ণ বলছে যে আমি তৈরি করেছি হ্যাঁ কিভাবে তৈরি করেছি কর্মের ভিত্তিতে ঠিক আছে কর্ম এবং গুণের ভিত্তিতে তৈরি করেছি এবং এই গুণটা কোথা থেকে আসে জানেন একজন মানুষের আপনার গুণ কোথা থেকে আসে আপনার বাবা মার কাছ থেকে আসে আলটিমেটলি এটা জন্মের ভিত্তিতেই হয়ে যায় তাই না তাই এরকম তো এরকম তো দেখি না যে ধরুন কর্ণ কর্ণ কি বলছে কর্ণকে বলছে যে না ভাই তুই সুতো পুত্র তোর ভাই এখানে এখানে তো ইয়ে করতে হবে না তো তো গুণ দেখছি না কর্ণ তার একটা কবজ আছে ওখানে ডেসক্রিপশনটা এরকম যে তার থেকে সবসময় ছটা বের হচ্ছে তার একটা কবজ আছে কুন্ডল আছে সেখান থেকে ছটা বের হচ্ছে তাই বলছে তুই বেটা এটা সুতো পুত্র হ্যাঁ তুই বেটা এখানে এই ইয়েতে দ্রৌপদীকে আবার তুই এখানে ইয়ে করবি কি তো কৃষ্ণই বলছে বলছে তুই বেটা যদি কর্মের ভিত্তিতে হয় তাহলে যে এই যে এই যে প্রত এই যে আলাদা আলাদা ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি থাকাই তো স্টুপিড জিনিস কারণ সারা জীবন কাজ করে না আরে আরে ফারাজ ভাই আজকে আমি শুনলাম আজকে আমি ব্রাহ্মণ মানে একই সাথে কিন্তু আপনি মানে বলতে পারেন কিনা যে এই হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গুলাতে কি এমন একটা চরিত্র পাওয়া যায় এরকম কিছু চরিত্র পাওয়া যায় যারা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন শুদ্র পরিবারের জন্মে নিজ কর্মগুণে ব্রাহ্মণ হয়ে গেল 
মনে করেন একজন ব্রাহ্মণ জন্মাইছে সে খারাপ কাজ টাজ করতেছে এখন সমাজের লোকজন তাকে বলে দিল যে এই মন্দিরে তোমার একটা গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন হবে তোমাকে আজকে থেকে শুদ্র হিসেবে গণ্য করা হবে তুমি শুদ্র হয়ে গেলা এরকম কি করো সিস্টেম আছে যে মানে অথরিটি আছে না এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি যে শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে এরকম কোন উদাহরণ আমি পাইনি কোন ইয়ে আমি পাইনি যদি কেউ জানেন তাহলে আমি বাধিত হবো এরকম কোন উদাহরণ পাইনি বড় জোর এরকম দেখা যায় যে একজন একজন ব্রাহ্মণ সে ক্ষত্রিয় হয়েছে বা ক্ষত্রিয় একজন ব্রাহ্মণ হয়েছে এইরকম উদাহরণ কিন্তু একটা আছে বরং এরকম উদাহরণ আছে যেখানে একজন যে একজন একজন ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী সে একজন সূত্রের সাথে সূত্রের সাথে সঙ্গমের ফলে তার এক সন্তান হয় সেই সন্তান বহু বছর ধরে ইয়ে করেও বহু বছর ধরে তপস্যা করেও কিন্তু সে ব্রাহ্মণ হতে পারেনি এইরকম উদাহরণ বরং আছে হ্যাঁ তাকে বলছে যে না তুই যেহেতু সূত্রের জনিতে জন্ম হয়েছে তুমি এরকমই থেকে যাবে এইরকম উদাহরণ বরং প্র্যাকটিক্যালি আছে এবং এই যে বর্ণশঙ্কর এগুলোর বিরুদ্ধে তো ভারতের অনেক বড় বড় এমনকি বিবেকানন্দ পর্যন্ত এই বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নোংরা নোংরা কথাবার্তা বলে বলা গেছে যেটা যতদূর আমার মনে পড়ে এটা তো তাহলে এত বছর ধরে তারা নামই ঠিক করতে পারে না এটা বর্ণবাদ না দিয়ে কর্মবাদ দিলে তো পারতো এখানে দেখুন এখানে একটা জিনিস একটা জিনিস একটা জিনিস এখানে অনেকে বলে যে এই যে ইভেন ইভেন যখন মহাভারতে যখন ইয়ের কাছে যখন ইয়ে নিতে গেছে ভীষ্মের কাছে ভীষ্ম মারা যাচ্ছে যখন অর্জুন গেছে আমার কথাটা শুনিনি এই কথাটা শেষ করিনি এই কথাটা শেষ করিনি যখন ভীষ্মের কাছে যখন অর্জুন গেছে তার শিক্ষা নিতে তখন পর্যন্ত ইয়ে বলছে ভীষ্ম তখন মৃত্যু সজ্জায় সে বলছে এই বর্ণশঙ্কর খুব খারাপ জিনিস এরকম যুদ্ধ যুদ্ধ করো না এই করলে বর্ণশঙ্কর হয় বর্ণশঙ্কর খুব খারাপ জিনিস যদি মেয়ে যদি ব্রাহ্মণ হয় এবং ছেলে যদি ইয়ে হয় ছেলে যদি সূত্র হয় তাহলে তাদের সন্তান চন্ডাল হয় হ্যাঁ এবং চন্ডাল খুবই খারাপ জিনিস মানে খুবই সেই সময় যারা হচ্ছে মরা টরা পোড়াতো যারা ওই শাসনে থাকতো তাদেরকে চন্ডাল বলতো মানে চন্ডাল খুবই একটা দোষ দোষের একটা ব্যাপার আর কি মানে তারা একদম আউটকাস্টেড তারা ইয়ে তো গ্রামে পর্যন্ত থাকতো না হ্যাঁ তারা এবং সূত্র থেকে খারাপ বিবেকানন্দর লেখা থেকে আমি অনেকগুলো এরকম পেয়েছি বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে তারপরে হিন্দুদের যে বড় বড় ইয়ারা আছে তাদের অনেকের লেখা থেকে আমি পেয়েছি বর্ণশঙ্করের বিরুদ্ধে খুবই নোংরা নোংরা কথাবার্তা বলেছে আরেকটা প্রশ্ন হ্যাঁ আমাদের কি যেটা পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে ওনার ভালো ভালো কথাগুলো তুলে এনে পড়ানো হয় এইটা এইটা পড়ানো হয় কিন্তু ওনার চিঠিগুলো দেখবেন ওনাদের সাথে ওনার রীতিমতো ইয়ের সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের সাথে বিরোধ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথ ওরা ব্রাহ্ম সমাজের ছিলেন তো ওনার কাছে নিবেদিত বারবার পাঠাচ্ছে বলছে যে ওদেরকে কি কনভার্ট করে আনে ওদের ওরা যেন আমাদের এখানে ওই ইয়াবার ইয়েতে হিন্দুতে ফিরে আসে रवींद्रनाथीपन विवेकानंद मारा जा प्रक्षिप्त अंश क्षिप्त अंश हम महाकाम अंतर्गत साहित्य समाज दर्पण 
তার মানে এখান থেকে ওই যে ওই একটা একটা গল্প আছে মহাভারতে একটা গল্প আছে যেখানে আহ যুধিষ্ঠির চারবাক নামে এক রাক্ষসকে হত্যা করে তো এইগুলো দিয়ে কি বোঝানো হয় সমাজকে কি বোঝানো হয় সমাজকে বোঝানো হয় দিস আর দ্য নর্মস এইগুলো হচ্ছে আইডিওলজি একটা একটা আইডিয়াল একটা জিনিস তৈরি করা হয় এবং সেই জিনিসটাই বোঝানো হয় আমরা পরে যখন একটা এভিডেন্স খুঁজতে যাই যে সেই সময় সমাজ কেমন ছিল রাক্ষসের নাম হচ্ছে চারবাক চারবাক নামে এক রাক্ষসকে হত্যা করে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে চারবাক দর্শনের যে চারবাক সেইটা কিন্তু নিশ্চয়ই হুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্মুম্
এই জিনিসটাকে কেউ সমর্থন করছে না এই জিনিসটাকে এই জিনিসটা যে এই জিনিসটাকে কেউ সমর্থন করছে না কিন্তু যেটা যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে লাভ জেহাদের মধ্যে সবসময় একটা পলিটিক্যাল একটা কালারিং এর জন্য একটা সেখানে একটা ধর ধার্মিক কালারিং করার কি সবসময় দরকার আছে এরকম কি হচ্ছে না সেই জিনিসটাকে একজন মানুষকে একজন মানুষকে খুন করেছে সেইভাবে দেখুন সেটাকে লাভ জেহাদ হয়েছে বলে সেইভাবে দেখছে না কেন ভাবছেন কেন এইটা ভাবার কারণ হচ্ছে এই যে আপনারাই আলোচনা করেন যে তাদের মধ্যে এই জিহাদটা আছে এবং বিধর্মী যে মেয়েরা তাদের তারা তাদের আপনারাই যেটা আলোচনা করেন ওই আপনার আলোচনার থেকে মানে আপনাদের আলোচনার থেকে আমি আমার এই ধারণাটা এসছে যে তাদের মধ্যে এই যে জিহাদ সাবজেক্ট অধ্যায়টা রয়েছে জিহাদের মধ্যে তো সেই বিধর্মীদের কাফের সাথের এবং একজন লোক কি সে তিনবার চারবার করে স্টেজে এনে দেখা যায় সে তার ভূত ছাড়ছে ঠিক আছে এবং সে হচ্ছে লোকজন কে ডাকছে ভাই তুই আয় তুই আয় তুই আয় আমার ধর্মে আয় আমার ইয়েতে আয় আমার আশ্রমে আয় আমাকে টাকা দিয়ে আমার আশ্রমে টাকা দে এটা এটা সব জায়গায় দিয়ে আছে এই জিনিসের মধ্যে খুন করার যে বিষয়টা তো নাই যে খুন করবে মানে খুনের তো বিষয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু ওখানে কি করছে এই জিনিসটা আমি বলছি নিয়ে গিয়ে সে তার এরকম কিছু খুন করছে এরকম ঘট আপনি গোধরা কাণ্ড নিশ্চয়ই শুনেছেন ঠিক আছে এই রকম কিন্তু এরকম রিলিজিয়াস কিলিং এই জিনিসগুলো যে হয় না সেরকম না এই মুম্বাইতে যাবেন মুম্বাইতে 14 ফেব্রুয়ারি কাপল আপনি আমি আমরা রীতিমত ভয় ভয় বেরোতাম আমি আমার বউ রীতিমত ভয় ভয় বেরোতাম পুনেতে ইয়েতে আলোচনা করছিলাম যে স্কুল এবং কলেজেও কিন্তু সেই বলানো বোঝানো হচ্ছে ভুল বোঝাচ্ছে যে তোমার ধর্ম ভুল আমার ধর্ম খারাপ এরকম করে ব্রেন ওয়াশ দিতে দিতে যে একটা মেয়েকে নিয়ে আসা হচ্ছে ঠিক আছে এই নিউজটা আমি পেয়েছি গত পরশু দিনকে যে আপনার জগন্নাথ কলেজের টিচাররা এমন করছে ছোট করে একটু ইয়েটা বলেন সলিউশনটা কি এটা সলিউশনটা কি এটা সম্পর্কে এখন এইটার সলিউশন মনে করেন সবাই মিলে যেমন আপনি একজন মনে করেন আপনার কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ মানে আপনাদের লাইভ দেখে বা হাজার হাজার মানুষ কিন্তু আপনাদের লাইভ দেখে বা এরকম যারা মানে বড় হাই মানে ইউটিউবার আছেন বা মানে যারা প্রচারক আছেন আর কি তারা যদি এই জিনিসটার বিরোধিতা করেন এবং এটা নিয়ে আলোচনা করেন একটু লাভ জিহাদের বিষয়টা নিয়ে যে মানে সরি লাভ জিহাদ বললাম না খুনের ব্যাপারটা এই খুনের বিষয়টা নিয়ে যদি আলোচনা করেন আমরা তো কেউটা সাপোর্ট আমরা তো কেউটা সাপোর্ট করতেছি না কেউ কেউ তো মানে কোন সাপোর্ট আমি আমার সাপোর্টার তো কেউই না রে ভাই আমরা যখন প্রথম প্রথম আলোচনা শুরু করেছি তখন আমাদের কোন ফলোয়ার ছিল না কোন আপনি নিজেও এই হত্যার জিনিসটা নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করেন না এটা আমরা কেউ করি না কিন্তু ওনার বলার বক্তব্য হচ্ছে এরকম নয় কিন্তু যে হত্যার ব্যাপারটা আপনার কেন বলছেন এরকম ব্যাপার না আমাদেরকে কি করতে হবে ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে মাখর লাগিয়ে বলতে হবে বা হিন্দুরা কত ভালো হিন্দুরা হিন্দু তোমরা যারা আমি এটা বলি এটা বলি তারা সাবধানে থাকবে আমার বিষয়টা হচ্ছে আমি যেরকম নিউজ পাচ্ছি যে খুন যেগুলো সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনি আসলে এটাই বলতে চাচ্ছেন আপনার মনে এটাই আছে কিন্তু আপনি না ভাই আমি ওরকম বলিনি আমি চোখ আছে এটা সম্পর্কে আমরা কিন্তু যথেষ্ট এভিডেন্স পাইছি যেহেতু আজ এখন 
আপনি আহ হিন্দ মানে মুসলিমদের করা এই ধরনের হেনাস কাজের বিরোধিতা করতেছেন এটা খুবই ভালো জিনিস আপনি একজন মানবিক মানুষ হিসাবে এটা করতেছেন কিন্তু আপনার পয়েন্টটা হচ্ছে একজন হিন্দুকে মারা হইলো একজন মুসলিম একজন হিন্দুকে মারতেছে আপনি না ভাই আমি ওরম বলিনি যে তার বদলে যে একটা মুসলিমকে মারা হবে বা এরকম কিছু না বিষয় নেই হ্যাঁ বলুন বলুন বারবার আপনাকে থামাইতে হয় কেন একটু আচ্ছা বোঝার বলুন চেষ্টা করেন এবং আপনি কিন্তু এর আগেও যখন কথা বললাম আপনি কিন্তু সরাসরি আপনাদের হিন্দু ধর্মের যে বাজে কাজগুলো ছিল বাজে অ্যাক্টিভিটি আপনাদের হিন্দু ধর্মে আছে বাজে রোলগুলো আছে সেটা কিন্তু একবারে ডিনাই করার চেষ্টা করছিলেন এই জিনিসটা মানে আপনার আপনার পয়েন্ট অফ ভিউতে যে সাম্প্রদায়িকতা কিছু হলো আছে সেটা আমরা মোটামুটি সবাই বুঝতে পারছি বাট দ্য থিং ইস তারপর আপনার এই পয়েন্টটা ইনভ্যালিড না পয়েন্টটা আপনার ইনভ্যালিড না এখানে যে হয়তো ভাই হিন্দুদের উপরে অত্যাচারটা হিন্দু নারীদের উপরে যাদেরকে বিয়ে করে নেওয়া হচ্ছে তাদের উপর একটা এক্সট্রা প্রেশার এক্সট্রা অত্যাচার একটু হয়তো বা বেশি হচ্ছে এটা তো মানে এটা আমি এটা আমার কাছেও সোর্ট অফ এরকম মনে হয় বাট আমি মনে করি সব দায়িত্ব আমাদের হাতে না দিয়ে কারণ আমরা একটা স্পেসিফিক বিষয় আলোচনা করি তো আমাদেরকে বলছেন দ্যাট ফাইন আমরা তো এটা যে কেউ এটা বিরোধিতা করে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা নিয়ে স্পেসিফিক আলোচনা দরকার এটা নিয়ে স্পেসিফিক কথা বলা দরকার তাহলে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করবো আপনি এটা নিয়ে আলোচনা করেন অমিত ভাইকে ইনভাইট করেন আমাকে ইনভাইট করেন আসিফ ভাইকে ইনভাইট করেন যদি আমাদের সুযোগ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই যাবো আর যদি মনে করি যে আপনি কোন যে যে টপিকটা নিয়ে কথা বলছেন এটা আসলে এটা সম্পর্কে মানুষের অ্যাওয়ার হওয়া দরকার আমি দরকার হলে শেয়ারও করবো এবং মানুষকে বলবো আপনার সাথে জয়নৈত আমার এর বাইরে আর তেমন কিছু বলার নেই আসিফ ভাই কিন্তু এই খুনের বিষয়টা যদি হয় আমি নিজে আমি নিজে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটা হিন্দু মুসলমানের বিয়ের ইয়াও ছিলাম আমি মানে এটার সাথে আমি ছিলাম মানে পুরো প্রসেস এর ভিতরে আমি ছিলাম এবং আমি চাই আরো বেশি বেশি হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে নিজেরা নিজেরা বিয়ে বিয়ে সাথে করুক প্রেম ভালোবাসা করুক সেক্স টেক্স করুক সেক্স টেক্স করলে ভাই খুবই মানে হিন্দু মুসলমান মানে ইয়া করলে ভালোবাসা বাসি করলে চুমাচুমি করলে এটা আমি খুবই পজিটিভলি দেখি খুন সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় খুনাখুনি সেটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয় আমরা এই যে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এই ভালোবাসাটাকে আমরা এগিয়ে দিই আমরা বলি আমরা আমি বলবো যে তাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরি হোক প্রেম তৈরি হোক মেশামেশি তৈরি হোক কিন্তু যদি খুনাখুনি হয় সেই খুনাখুনির তো আমরা বিরোধিতাই করছি সেটা তো আমাদের বেসিক মানে ফান্ডামেন্টাল ইয়াই যে আমরা খুনাখুনি সাম্প্রদায়িকতা এগুলোর বিরুদ্ধেই তো আমরা বলতেছি সেটা সেইটা নিয়ে তো আমাদের আলাদা করে কিছু বলতে হবে না তারপরে যদি আপনি আপনি যদি চান আলাদা করে বলতে তাহলে আপনি নিজে লাইভ করে সেখানে গিয়ে বলতে পারেন আমাদের আমার আমার মনে হয় না আর কারো কিছু বলার আছে সুশান্ত ব্যানার্জি ভাই আপনাকে অনেকক্ষণ আমরা কথা বললাম অমিত ভাই আপনি একটা অনুরোধ আছে আসিফ ভাই আপনাকে আমি একবার ইনবক্সে নক দিয়েছিলাম তো আলোচনা করার জন্য আমি জানতাম না কিভাবে লাইভ জয়েন করে তো তখন আপনি ওই কথাটা দেখার পরে আপনি ব্লগ দিয়ে দিয়েছিলেন তো যার কারণে আমি মনে করেন যে যদি কোনো ইনফরমেশন লাগে বা কোনো ইনফরমেশন মনে করুন এরকম পাই এই কথা বলার কারণে আমি কখনো কাউকে ব্লক দিই না ভাই মানে কে লাইভে যুক্ত হবো কিভাবে এটা জিজ্ঞেস করলে কাউকে আমি ব্লক দিই আমি ওইটা দাঁড়ান আমি স্ক্রিনশটটা আছে আমার কাছে আমি মানে এখনো স্ক্রিনশট রয়েছে হ্যাঁ তাহলে দেখেন দেখছি তো ওয়েট করেন মানে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে যুক্ত কিভাবে হওয়া যায় আমি ব্লক করে দেব হুদা হুদি উনি স্ক্রিনশট দেখা যাচ্ছে আমি আসিফ ভাই একটা জিনিস বলিনি দেখুন আসিফ ভাই এটা আপনারা আপনাদের আপনার তরফ থেকে ফারাজ ভাই আমরা সবাই যে কোনো একটা ধর্মীয় হিংসা এই জিনিসটাকে আমরা কখনো সমর্থন করি না সেটা হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে হোক ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে হোক কিন্তু এই জিনিসটা এরকম নয় এরকম কালারিং করতে আমি অন্তপক্ষে আপনার কিবি ডেফিনেটলি আমরা কিবি অন্তপক্ষে এই জিনিসটা আমরা বলি না যে না ভাই দেখো মুসলিমরা খুব খারাপ হিন্দু মেয়েরা তোমরা সাবধান এরকম কোনো কথা বলার কোনো প্রয়োজনীয় আসে না এরকম একজনকে ভালো আমি কথাটা শেষ করিনি তাহলে আছে আপনি স্ক্রিন শেয়ার করতে করতে আমি কথাটা শেষ করিনি এই জিনিসটা কিন্তু আমরা কখনো এরকম এই জিনিসটা কখনো বলতে যাই না আপনি কি মোবাইলে আছেন মোবাইল থেকে হবে কিনা আমি যাই না আসিফ ভাই মোবাইল থেকে হয় মোবাইল থেকে তো হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমাকে আপনি আমাকে ইমেল
আপনি আমাকে ইমেল করে দেন এই যে এই ইমেল অ্যাড্রেসে সেই স্ক্রিনশটটা ইমেল করে দেন ঠিক আছে লাস্ট মেসেজটা হচ্ছে যে আমি বলে দিচ্ছি আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছেন আমি ওটা দিতে পারবো লাস্ট মেসেজটা ছিল আপনি একটা লিংক দিয়েছিলেন তারপরে মানে কতগুলো লেখার লিংক না আপনি তো একটু আগে বললেন যে আপনি যুক্ত হতে চাই মানে কিভাবে যুক্ত হয় মানে জিজ্ঞেস করেছেন আর আমি একটা অটো মেসেজ গেছে হয়তো অটো মেসেজ এটা কি লাইভে কি আপনারা লিংক শেয়ার করেন যেভাবে যুক্ত হওয়া যাবে তারপরে আপনি ব্লক পেজে আমি দিস পারসন ইজ আন अवेलेबल মেসেজ মানে লাস্ট মেসেজ আমার এটাই ছিল বুঝছি বুঝছি হয়তো ভাই পেজে নক করছিল পেজটা আপনি ইয়া করে রাখছেন অফ করে রাখছেন ওইটার কথা বলতো স্যার হ্যাঁ ওই পেজ পেজটাই ফেসবুক ইউজার হয়ে গেছে আপনাকে ব্লক করা হয়নি আপনাকে ব্লক করা হয়নি ভুলভাবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবেলেবে
হিন্দু ধর্মের ফিলোসফিটা কি আমরা জানি এটা আপনাদের রিলিজিয়ন না কিন্তু সেই জিনিসটাই বলার কথা যেটা সাহিত্য সমাজের দর্পণ সাহিত্যে যে জিনিসটা আছে সমাজে সেই জিনিসটা ছিল বলেই সেখানে আমরা তার প্রতিফলন পাই এবং মানুষ সেখান থেকে শিক্ষা পায় সেখানে একটা এইরকম একটা গল্পকে ইনকর্পোরেট করার কি দরকার ছিল এইভাবে একজনকে তখনকার মানুষ কি জানতো না নিশ্চয়ই জানতো যে এটা একটা ভালো কাজ হচ্ছে না নিশ্চয়ই জানতো কিন্তু এটা ইনকর্পোরেট করার কথা কি কেন ছিল কারণ মানুষকে অনুশাসন করা হচ্ছে বলতে বলা হচ্ছে যে দেখো রাম একে রাম একজন পুরুষোত্তম রাম সে ব্রাহ্মণ তারা এই জিনিসগুলো করবে তোমরা তাদেরকে চোখ বুঝে ইয়ে করে যাও তাদের সেবা করে যাও তাদেরকে এই জন্য মেসেজটাই দিচ্ছে এবং আমি যে জিনিসটা বলতে চাইছিলাম সেই জিনিসটা শেষ করে নি আমার কাছে নিশ্চয়ই এরকম যদি কোনো ঘটনা ঘটে যে কেউ কাউকে হত্যা করলো আমি সেটা ডেফিনেটলি এগেনস্টে আমি এই জিনিসটার কমপ্লিটলি এগেনস্টে এটারও যে এই ধরনের কোনো প্রেম ভালোবাসাকে সেখানে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দেওয়া কোনো একটা জেনারেলাইজ করা এই জিনিসটা আমি কমপ্লিটলি এগেনস্টে এরকম হতেই পারে এবং আমি এরকম বহু মানুষকে দেখেছি শুধু এই লাভ জিহাদের চক্করে পড়ে এই লাভ জিহাদের একটা লেভেল তাদেরকে দেখে দেওয়া হয়েছে বলে মানুষ সেখানে ভিক্টিমাইজড হয়েছে সেটা এবং মহারাষ্ট্রে পুনেতে এবং মুম্বাইতে এরকম আমি বহু অসংখ্য কাপড়কে দেখেছি যারা এটা নিয়ে ভিক্টিমাইজ হয়েছে আমার নিজেরই একজন বন্ধু তারা ওইরকম একে মেয়েটা হিন্দু ছেলেটা মুসলিম তারা রীতিমতো ভিক্টিমাইজ হয়েছে মানে সে রীতিমতো তারা টেরিফাইড হয়ে থাকতো তারা তার যতদিন হচ্ছে মহারাষ্ট্র ওই অঞ্চলে ছিল তার রীতিমতো টেরিফাইড হয়ে থাকতো যে কখনই কখন হয়তো তার উপর কিছু একটা ইয়ে হবে তো এই জিনিসগুলো তাদের ফ্যামিলি থেকে রীতিমতো ইয়ে করা হতো এই জিনিসগুলো কি করা হয় না তো এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো দেখে দেখা খুবই অপছন্দ করি এবং এই ধরনের সিনেমা যে এই যে কেরালা স্টোরি এই ধরনের একটা সিনেমা যেগুলো হচ্ছে রীতিমতো একটা প্রোপাগান্ডা চালানোর একটা মতো সিনেমা যেখানে এই ধরনের জিনিসগুলোকে একটা লাভ জিহাদ বলে দেখে দিয়ে এরকম যে সিনেমা আমি এগুলো কমপ্লিটলি এগেনস্ট বুঝে না আমি আমি বুঝি না আলটিমেটলি মানে